പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള അതായത് റോയും കോളവും ഈക്വൽ ആവുന്ന മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അത് ചില സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് നോൺ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആർ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ലാത്ത മെട്രിക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എഴുതിയത് വായിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്നാണ് അതായത് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനെ ഡിറ്റർമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടു വരെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് എ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ സിംഗുലാർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രീസസ് എന്താണ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഇപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് സിംഗുലാർ ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടെത്തി ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് സിംഗുലാർ ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ നോൺ സിംഗുലാർ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് നോൺ സിംഗുലാർ ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം നോൺ സിംഗുലാർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ചിലപ്പം പരീക്ഷയിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് വാട്ട് ഈസ് സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വശത്തിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ റോയും കോളും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോയും കോളും ഒക്
ഇത് എ ടു ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് ചിഹ്നമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ ഇതെന്താണ് എ വൺ ടു ആണ് ഇതോ എ ടു വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മളിനി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സോ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസ് തന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കി ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാണ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടു ഇരിക്കുന്ന ഈ റോയും ഈ കോളത്തിനെയും നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഈ റോയും ഈ കോളവും ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് വന്നില്ലേ ടു സീറോ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് വന്നു ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു സീറോ വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇനി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണ് ഈ വൺ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണിലെ ഈ റോയും ഈ കോളവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മറ്റൊരു സബ് മെട്രിക്സ് കിട്ടി വൺ സീറോ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ സൈൻ ഇടുന്നോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ സീറോ ടു ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഈ റോയും ഈ കോളവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ് മെട്രിക്സ് കിട്ടി വൺ ടു ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചിഹ്നം പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ടു ടു വൺ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ദെൻ മൈനസ് വൺ ഇതെങ്ങനെ വരും വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു ദെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും സീറോ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ആണ് ദെൻ സീറോ ഇത് സീറോ ആയി പോയി അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ത്രീ ആണ് സൈൻ വന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ വരു
2 into 2 4 ആണ് അപ്പോൾ 1 ൽ നിന്നും 4 കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക -3 ആണ് -3 into 5 എന്ത് വരും -15 എന്നാണ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്താണ് -15 ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി 1 into 1 1 ആണ് 2 into 2 4 ആണ് അപ്പോൾ 1 ൽ നിന്നും നമ്മൾ 4 കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി minus uh, 3 kitti, that's into 5 that is minus 15 okay inu namukku endu cheyam 2 into 6 endana 12 aanu idu rendu endana minus aanu le minus 3 and minus 15 that is minus 18 so 12 minus 18 that is minus 6 yes appo namukku idinde determinant of uh, a3 am kitti idu minus 6 pingane aanu oru 3 by 3 matrix il nammal determinant kandupidikkunathu 